Hello kids. Today we discuss our chapter 4 pollination. Here are some warm up questions. Look at the pictures and identify the flowers. So you can do it by yourself because everyone know that about the flowers. Here is let's know about flower and its importance. Parts of flower, unisexual and bisexual flowers, pollination, types of pollination and essence of pollination. So these are the topics which we will discuss in our chapter. The first one is flower and its importance. A visit to flower garden during spring times give us an opportunity to, fee, uh, to see various activities of insects around the important part of a plant. The flower, often bees are seen buzzing and moving from flower to flower. Butterflies, hoverflies, beetles, etc. are seen doing the same thing silently. At times, we see even see human birds visiting different flowers. These birds and insects are attracted to sweet liquid called nectar inside a flower. The nectar helps them grow and even lay eggs. In the return, these animals help the plant too. As they move from one flower to another flower, they have been transfer of a dusty substance called pollen from the main part and third of a flower to the female part stigma of a same or a different flower. This is the beginning of sexual reproduction in plants. Spring kya hota hai? Jab bhi hum agar apne jab spring season jo hota hai, agar aap kisi flower garden mein jaate hain, aap dekhenge wahan bhot saare flowers hote hain, thik hai? Aur un flowers ke aas paas bhot saare insects aapko dikhai dete hain. Wo insects kya karte hain? Idhar se udhar flowers pe jo hai, मूव करते हैं और वो फ्लावर से क्या लेते हैं लिक्विड जूस जो होता है जिसको हम नेक्टार बोलते हैं ओके स्टूडेंट्स उसमें अब वो हेल्प कैसे करते हैं हमारे प्लांट्स की हमारे प्लांट्स जो हैं उनका एक सब्सटेंस वो प्रोड्यूस करते हैं दैट इज पोलन ग्रेन्स और पोलन आपको कहां मिलते हैं पोलन ग्रेन्स जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का एंथर ओके सो एंथर पे क्या होता है पोलन ग्रेन्स होते हैं और वो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हैं फीमेल पार्ट पे दैट इज स्टिग्मा ओके अब आपका जो फीमेल पार्ट है वो सेम फ्लावर का भी हो सकता है और डिफरेंट फ्लावर का भी हो सकता है दैट मीन सपोज दैट पोलन ग्रेन्स रोज फ्लावर के हैं और आपका जो इंसेक्ट है वो किसी मैरीगोल्ड फ्लावर पे जाकर बैठता है तो क्या हुआ कि आपका जो पोलन ग्रेन है वो किसका हुआ डिफरेंट फ्लावर का हुआ सो so, यहाँ क्या होता है बच्चे बिगिनिंग होती है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखो स्टूडेंट्स जो रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स में ए सेक्शुअल और बाई होता है ओके इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट इट हेयर इज पार्ट ऑफ अ फ्लावर Flower also known as blossom is the reproductive part of flowering plant. Flower को हम क्या बोलते हैं बच्चा? Reproductive part of a flowering plant. In addition to being vibrantly coloured, producing nectar and sweet fragrance and thus attracting many insects and birds, they play an important role in plant reproduction. Let us study the different parts of flower in detail. A typical flower may be divided into four distinct roles, namely calyx. Corella, androsium, and gynosium. Calyx and corella are called the accessory roles of flower, whereas androsium and gynosium are called the reproductive roles. Okay, student, that means our jo flower hai, bacha, wo char parts mein divide hota hai. Wo jo four parts hote hai, First one is calyx, then corella, and androsium and gynosium. Okay, jo ka calyx and corella hai, wo kya hote? Accessory roles hote. Then, जो आपका एंड्रोसियम और जाइनोसियम होते हैं वो रिप्रोडक्टिव रोल्स होते हैं आउटमोस्ट रोल ऑफ अ फ्लावर विच कंसिस्ट ऑफ लीप लाइक स्ट्रक्चर कॉल सेपल्स द चीफ फंक्शन ऑफ सेपल्स इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन टू इट्स बर्थ स्टेज सेपल्स दैट आर मोस्ट ग्रीन हेल्प इन मेकिंग फूड टू स्टूडेंट जो आपका कायलिक्स पार्ट होता है वो स्ट्रक्चर होती है हमारे फ्लावर की जो स्टेपल स्ट्रक्चर होती है जो आपके फ्लावर की जो बर्ड होती है वो स्टेज जो होती है दैट इज ऑफ ग्रीन कलर वो आपकी जो आपका फ्लावर है उसकी फूड बनाने में भी हेल्प करते हैं इज कॉरेला दिस हॉल इज प्रेजेंट अबाउट द सेपल्स हॉल द कंसिस्ट ऑफ ब्राइटली कलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पेटल्स दे मे ऑफन बी मोर देन वन कलर एंड प्रोड्यूस स्वीट फ्रेग्रेंस टू अट्रैक्ट पॉलिनेटिंग एज इन सच एज बीज एंड बैट सो जो स्टूडेंट जो कॉरेला होता है वो पेटल्स होते हैं एक्चुअल में वो डिफरेंट कलर के भी हो सकते हैं और सेम कलर के भी वो आपकी फ्रेग्रेंस को प्रोड्यूस करते हैं और जो आपके पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं बच्चा अट्रैक्ट करते हैं नाउ एंड्रोसियम हेयर इज इट इज अर्ड हॉल ऑफ अ फ्लावर दैट कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ अस्टेमल 
Stamen are the male reproductive parts of a flower. Each stamen has long cylinder stalk called filament and a lobed anther. The anther produces dusty pollen grains which contains the male reproductive cell. So student, the androsium is a collection of stamens and your stamens are your male reproductive part of the flower and it produces type of anther in the anther of your pollen grains. Here is gynosium. This hall is usually located at the center of a flower. It consists of one or more female reproductive parts called pistil and carp. A pistil may be divided into three parts, a sticky stigma which catches the pollen grains, a long stalk-like style and a swelling ovary. The ovary holds the ovules or eggs that contains the female reproductive cells. After fertilization, the ovary changes into the fruit and the ovule changes into seed. The seed when germinated produced baby plants. So student, your third part hai, that is gynosim. Gynosim mein kya hota hai student? Usme mainly three parts hote hain aur usko hum pistil aur carpel bhi bolte hain. Wo aapke reproductive part hote hain kisi flower ke aur jo aapke uh, reproductive parts hote hain unme first one is stigma. Jo stigma hota hai wo aapke pollen grains ko catch karta hai. Then you have stalk and style. Jo aapke swollen ovary hoti hai bacha ovary hold karti hai eggs ko aur we can say that ovules ko. Jo aapke female reproductive cells hain. और जब फर्टिलाइजेशन होता है ओवरी चेंज होती है बच्चा फ्रूट में और ओव्यूल चेंज होता है आपका सीड्स में और सीड से हमें क्या मिलता है एक न्यू बेबी प्लांट हेयर इज लुक एट दिस पिक्चर इन दिस पिक्चर द पार्ट ऑफ फ्लावर इज मेंशन यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ नाउ वी हैव यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ अ प्लांट यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल आर द टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स फाउंड अमंग फ्लावरिंग प्लांट्स they are also called incomplete and complete flowers respectively. The main difference between a unisexual and a bisexual flower is that in unisexual flower both male and female reproductive organs are found in different flowers. Examples of such flowers are papaya, watermelon and corn. Whereas in bisexual flowers both the male and female reproductive parts are found in the same flower. Example of such flowers are mustard, hibiscus and rose. जो आपके यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं बच्चा वो क्या होते हैं यूनिसेक्सुअल वो होते हैं जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स अलग अलग आपके फ्लावर्स में जो है प्रेजेंट होते हैं बाइसेक्सुअल एक ही फ्लावर में आपका मेल एंड फीमेल ऑर्गन जो है प्रेजेंट होते हैं ओके स्टूडेंट लुक एट द पिक्चर हेयर इज अ मेल फ्लावर स्टाक एंड स्टेमिन हेयर इज अ फीमेल फ्लावर बर्डिंग फ्रूट ओके सो दीज आर दार्ट ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर नाउ स्टूडेंट वी हैव चेक एंड मेट You can do it by yourself as we read about these things. Now we have an activity. Aim to study the different parts of a flower and to make necessary observations. To study the pollen grains and understand their role in plant reproduction. So what is the aim? You have to read different parts of flowers ke bare mein read karna hai aur pollen grains ko understand karne ke liye ki unka reproduction mein main role kya hota hai. Okay students, here is materials required. A flower like hibiscus, petunia, lily, etc. Magnifying glass, lab notebook to draw and record the observations. So, you have to use different types of flowers, magnifying glass, and your lab notebook. In such things, what will be necessary? Now, we will read about the procedure. Here is procedure. The students may arrange themselves in groups of five and discuss the structure of flower guided by the teacher. They may then draw the flower in their lab notebooks. The student may now observe each part of flower in detail using a magnifying glass and by careful dissection of each part. Each student should dissect his or her flower by carefully removing each part, starting from outside the flower and working inwards. So, student, what are you doing? You have take some flowers and uh, you dissect karna hai. Dissect ka meaning aapko ek ek part ko bahut achhe se jo hai. अलग अलग करना है और उन पार्ट्स को आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से क्या करना है देखना है देन यू विल ऑब्जर्व समथिंग न्यू ओके हेयर इज ऑब्जर्वेशन दे मस्ट रिकॉर्ड देयर फाइंडिंग्स इन द लैब नोटबुक अलोंग विद नीटली लेबल्ड डायग्राम ऑफ द फ्लावर्स तो आपको क्या करना है जो भी आपने वहां देखा है आपको अपने ऑब्जर्वेशन लिखने हैं एंड यू कैन डू दिस एक्टिविटी इन द गाइडेंस ऑफ योर टीचर नाउ हेयर इज पॉलिनेशन If you visit a garden or a park, you will notice that bees go from flower to another flower, trying to gather nectar from the flowers. 
As the bee passes from flower to flower, the pollen from the anther of a flower sticks to the bee's body part are gets transported to the stigma of the same or another flower, thus causing pollination. Pollination is the transfer of pollen grains from anther to stigma through various pollinating agents. Listen, student, pollination क्या होता है जब आपके pollen grains का transfer होता है? आपके pollen grains का transfer anther से stigma तक होता है और वो किसी भी through हो सकता है। वो आपके insects के through हो सकता है, आपके वाइन के थ्रू हो सकता है तो क्या होता है जब आपके पोलिन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं उस प्रोसेजर को हम बच्चा पोलिनेशन बोलते हैं ओके नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ पोलिनेशन पोलिनेशन इन क्लास में भी द फॉलोइंग टू टाइप्स सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेल्फ पोलिनेशन इज इट इज अ टाइप ऑफ पोलिनेशन इन विच पोलिन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और to another flower of the same plant tomatoes and rice are example of flowers that show self pollination so bachche self pollination kya hota hai jab kisi flower ke pollen grain uske anther se usi ke stigma pe transfer hote hain ya fir uske anther se kisi dusre usi plant ke dusre flower ke stigma pe transfer hote hain that is self pollination aur ye kis mein mainly paya jata hai that is tomatoes and rice okay here is a picture in which you have a flower and the parts of flower Okay, you can read it. Now we have cross pollination. It is a type of pollination in which pollen grains are transferred from the anther of one flower to the stigma of another flower of a different plant of the same species. Pumpkins and plants are example of flower that show cross pollination. Cross pollination में क्या होता है बच्चे आपका जो flower का pollen grain है वो अब उसके अंदर से किसी और flower के stigma पे जब transfer होता है उसी स्पीसीज की प्लांट के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन का बेस्ट एग्जांपल है पंपकिन एंड प्लांट्स डू यू नो इन द यूएस एनुअल बेनिफिट ऑफ मैनेज हनी बीज टू एग्रीकल्चर वाज एस्टिमेटेड डॉलर 14.6 बिलियन इन द ईयर 2000 The bad news is that over 250 of our insect pollinators are in danger extinction Insects pollinate our crops and help provide one in every three mouthfuls of our food. Without them, we would not have chocolate or many other vegetable fruits such as strawberries, apples, or grape seeds and nuts. Beetles pollinated the first flower at the time of the dinosaurs more than 140 million years ago. Now, students, we have agents of pollination or pollinators. Pollination usually occurs naturally and most often it is due to insects, birds and small mammals. The bright attractive colors of flowers along with the strong scent produced by them play a role in attracting them. Apart from these, flowers may also be pollinated by water and wind. These are known as agents of pollination or pollinators. So students, the pollination is naturally, but who helps with it? Insects, bees, insects, birds, small mammals, water, wind. So these are the agents of pollination. Okay? And what do we call them? Pollinators. Here we have pollination by insects. Insects pollinated flowers are large, colorful, fragrant and rich in nectar. Insects visit the flowers in search of nectar and in the process transfer pollen grains from one flower to another. Examples, sweet pea, salvia, papaya, etc. Look at this picture, insect pollination. So, student, insect kis ki pollination karte hai? Un flowers ki jo bade hote hai, colorful hote hai, aur fragrance full hote hai. Wo kyun? Kyun ki wo rich hote hai nectar mein aur insects ko kya chahi hote hai? Nectar chahi hote hai. Here we have pollination by animals. Animal pollinated flowers mostly do not produce scent but are brightly colored to attract the pollinators and produce large quantity of nectar. Examples, sugar buzz pollinated by mongoose, pagoda lily pollinated by cap elephant sengus, agave flowers pollinated by bats etc. So students, here are some flowers and what are the animal ke through pollinated? That is also given to you. और ये फ्लावर्स कैसे होते हैं ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नेक्टार प्रोड्यूस करते हैं ओके लुक एट दिस पिक्चर एनिमल पॉलिनेशन हियर वी हैव पॉलिनेशन बाय विंड पोलिन ग्रेन्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर स्मॉल लाइट नॉन स्टिकी एंड समटाइम्स इवन विंड टू बी इजीली कैरीड अवे बाय द विंड द स्टिग्मास आर लार्ज एंड फदरी टू कैच द एयरबोर्न पोलिन ग्रेन्स एग्जांपल 
एग्जाम्पल्स मेज पाइन वी एक्सेट्रा सो स्टूडेंट्स पोलन ग्रेन जो पॉलिनेट होते हैं किसकी हेल्प से विंड की वो कैसे होते हैं स्मॉल होते हैं नॉन स्टिक होते हैं लाइट होते हैं ओके लुक एट दिस पिक्चर विंड पॉलिनेशन देन वी हैव पॉलिनेशन बाय वॉटर वॉटर पॉलिनेटेड प्लास आर स्मॉल कलरलेस ऑर्डरलेस एंड नेक्टारलेस एंड पॉलन ग्रीन आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी इन मोस्ट ऑफ द वॉटर पॉलिनेटेड स्पीसीज Pollen grains are protected by a water-resistant covering. Examples include hydrilla, welsinaria, pond weed, etc. So, student, water में जो pollination होती है water की help से वो किस type के flowers की होती है? जो छोटे होते हैं, colorless होते हैं, orderless होते हैं, nectarless होते हैं. Okay, students, look at this picture. Pollination by water. Do you know? The world's largest known pollinator is the black and white ruffed lemurus. They open the flowers of the traveler's palm with their fingers and push their long snouts into the open flowers to get the sweet nectar. When they do that, the flowers pollen coats their fur. The lemurs then transport the pollen to other flowers and fertilizes them. Here we have check and make as we already read about these things, so you can do it by yourself. What we learn in this chapter now, we will discuss it in a nutshell. Look here, in a nutshell, flower is a reproductive part of a plant. A typical flower may be divided into four distinct walls, namely calyx, corolla, androceme, and zygoceme. Then we have Unisexual and bisexual are the two types of flowers found in flowering plants. Pollination is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma through various pollinating agents or pollinators. Self and cross are the two types of pollination. Insects, animals, wind and water are the various types of pollinating agents. Get it students? Now we will discuss keywords. Here is keywords nectar. A sugary fluid secreted by flowers that helps in pollination by attracting insects and other animals collected by bees to make honey. Walls. A pattern of a spiral arrangement of circles. Fragrance. A pleasant sweet smell. Fertilization. The process by which the male and the female fuse together to form a zygote or egg. Thank you students. We will meet again in the next chapter.